హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఒక సరికొత్త ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోని అయితే మీ ముందుకు తీసుకొచ్చేసాను ఆల్మోస్ట్ ఇంతవరకు తెలుగులో మీరు ఇలాంటి వీడియో ఎక్కడ చూసిండరు సో అదేంటి అంటే పోకో ఎక్స్ టూ ఈ మొబైల్ ఫోన్కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ టియర్ డౌన్ అంటే ఈ మొబైల్ ఫోన్ మొత్తం మనం ఓపెన్ చేసి దీని లోపల ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్ అలాగే దీంట్లో ఉన్నటువంటి లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ అలాగే పీటీఐ వాటర్ రెసిస్టెంట్ టెక్నాలజీ ఎలా పనిచేస్తుంటుంది నిజంగానే వీళ్ళు మనకు అంత సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేశారా అనేటువంటి విషయం మొత్తం కూడా ఈ వీడియోలో మీకు నేను ఇన్డెప్త్గా చూపించబోతున్నాను మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈరోజు ఈ ఎపిసోడ్ని స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఫ్రెండ్స్ నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఇంకా మీరు ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నారంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియోని కొంచెం లైక్ చేయండి ఎందుకంటే ఇలాంటి వీడియోస్ని మీ ముందుకు తీసుకొని రావడానికి మరింత పాజిటివ్ ఎనర్జీ నాకు దొరుకుతుంది మరి ఆలస్యం చేయకుండా స్టార్ట్ చేసేద్దామా హాయ్ దిస్ ఇస్ వాస్ ఓగేన్ సైనింగ్ ఇన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వాస్ టెక్ బ్లాగ్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి సంబంధించినటువంటి సిమ్ ఎజెక్టింగ్ టూల్ ద్వారా మనం దీనిలో ఉన్నటువంటి సిమ్స్ని అయితే ఫస్ట్ రిమూవ్ చేసేద్దాం సో ఈవెన్ మనకి ఈ సిమ్ కార్డ్ పైన గ్యాస్ కిట్లో కూడా మీరు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేశారు అన్నట్లయితే కనుక ఇక్కడ కూడా మీకు డైరెక్ట్గా మనకి రబ్బరైజ్డ్ మెటీరియల్ని అయితే యూజ్ చేశారు సో దీనివల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే వాటర్ కూడా లోపలికి వెళ్ళదు ఇక సిమ్ కార్డ్ని మీరు పక్కకు పెట్టేసిన తర్వాత ఇక రిమూవ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు అండ్ మరొక విషయం నేనైతే దీంట్లో ఎక్స్పర్ట్ని అండ్ అఫ్కోర్స్ ఇలా మనం ఓపెన్ చేయటం వల్ల వారంటీ కూడా వాయిడ్ అవుతుంది మీరైతే ఖచ్చితంగా ఇలాంటి మాత్రం ట్రై చేయొద్దు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ బ్యాక్ ప్యానల్ నుంచి అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఈ బ్యాక్ ప్యానల్ ఏదైతే ఉందో వీళ్ళంతా కూడా గ్లూ తోటి ఇదంతా ఫిక్స్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఈవెన్ వాటర్లో పడ్డ త్వరగా వాటర్ లోపలికి వెళ్ళడం కూడా కష్టం అని చెప్పుకోవచ్చు సో దీనంతా కూడా నేను హీట్ అప్లై చేస్తూ ఈ మొత్తాన్ని అయితే జాగ్రత్తగా నేను రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఒకసారి చూడండి సో హీ వితౌట్ హీట్ ఇది పాజిబుల్ అయితే కాదు మనం అయితే హీట్ అప్లై చేస్తే అక్కడ మధ్యలో ఉండేటువంటి ఇన్ బిట్వీన్ గమ్ ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా మనకి మెల్ట్ అయిపోయి నార్మల్గా ఇది రిమూవ్ అవటం అయితే జరుగుతుంది సో ఓవరాల్గా మొత్తం ఫోన్లో మనకున్నదైతే ఇలా వస్తుంది సో ఇదంతా కూడా మనకి సైడ్స్ అంతా కూడా జస్ట్ ఒక గ్లూ లాగా అంటే ఒక స్టిక్కర్ లాగా ఇది మనకి స్టిక్ అవ్వడం జరుగుతుంది దేర్ ఆఫ్టర్ మళ్ళీ మనం క్లోజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఇక ఇక్కడ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే క్వాడ్ కెమెరా లెన్స్ సెటప్ అయితే ఇక్కడ కనపడుతుంది అలాగే ఒక సబ్ పీసీబీకి వచ్చేటువంటి ఒక స్ట్రిప్ అయితే మనం ఇక్కడ చెక్ చేయొచ్చు అలాగే కింద ఉన్నటువంటి స్పీకర్ వైబ్రేటర్తో పాటు ఛార్జింగ్ పోర్ట్కి సంబంధించినటువంటి పిన్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ రావడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే హీట్ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి లేదా హీట్ని ట్రాన్స్ఫర్ కాకుండా ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం ఇక్కడ మనం కొన్ని లేయర్స్ అయితే మనం చూడొచ్చు సో ఇక ఓవరాల్గా దీనికి ఉన్నటువంటి స్క్రూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ స్క్రూస్ అన్నిటినీ కూడా మనం ఇప్పుడు రిమూవ్ చేయాలి ఇక ఒకసారి ఓవరాల్గా మీరు చూసారన్నట్లయితే టోటల్ ఫోన్లో మనకి సెవెంటీన్ స్క్రూస్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా ప్లస్ స్క్రూ డ్రైవర్స్ అంటే ప్లస్ కేటగిరీతో మనకు రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో వీటన్నిటినీ కూడా నేను ఇక్కడ రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్టయితే ఓవరాల్గా సెవెంటీన్ స్క్రూన్స్ మనకు రావడం జరిగింది ఇక మనం ఈ మొబైల్ ఫోన్ని డిస్మాటిల్ చేయడమే తరువాయి ఇక్కడ మొత్తం రిమూవ్ చేసాం సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా మనం పైన ఉండేటువంటి పార్ట్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇందులో బ్యాటరీని అయితే డిస్మాటిల్ చేద్దాం సో ఎందుకంటే బ్యాటరీ నుంచి వెళ్ళిందంటే ఆటోమేటిక్గా పవర్ సర్క్యూట్ అంతా రిమూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మీరు చూసారంటే క్వాడ్ కెమెరా లెన్స్ సెటప్తో పాటు చాలా కాపర్ ప్లేట్స్ కూడా అంటే కాపర్కి సంబంధించినటువంటి పిన్స్ కూడా అన్నీ మీరు చూస్తున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇక్కడ ఈ బ్యాటరీ పిన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని డిస్కనెక్ట్ చేస్తున్నాను సో దట్ మనకి ఏమవుతుందంటే పవర్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది సో మనకి ఎటువంటి షార్ట్ సర్క్యూట్ ఉండేటువంటి అవకాశాలు అయితే చాలా తక్కువ ఇక మీరు ఇక్కడ చూసారు అన్నట్లయితే మరొక ఫ్లెక్సీ కేబుల్ మనకు ఉండడం జరుగుతుంది ఇది వచ్చేటప్పటికీ కింద సబ్ పీసీకి వెళ్ళేటువంటి ఫ్లెక్సీ కేబుల్ సో మన కింద ఛార్జింగ్ ఆడియో అంతా కూడా ఇది రావడం జరుగుతుంది అలాగే పవర్ ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ అలాగే ఫింగర్ ప్రింట్కి సంబంధించినటువంటి కేబుల్ ఇలా మనకు రావడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ తర్వాత కింద బేస్మెంట్లో మీరు చూస్తున్నటువంటి ఇయర్ పీస్ వీటిని అయితే రిమూవ్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్లయితే ఇది మనకి రెగ్యులర్ రింగర్ అలాగే దీనికి ఏ విధమైనటువంటి వాటర్ రెసిస్టెంట్ సంబంధించినటువంటి అంటే వాటర్ వెళ్లకుండా దీని లోపల ఇంటర్నల్గా అయితే మీరు చెక్ చేయొచ్చు రబ్బర్ కూడా మనకి చాలా పతిష్టంగానే ఇచ్చారు ఈవె
చూడొచ్చు ఇక ఇక్కడ ఈ ఛార్జింగ్ కనెక్టర్ లో మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక యూఎస్బి టైప్ సిక్స్ సంబంధించినటువంటి పోర్ట్ తో పాటు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎం ఆడియో జాక్ అలాగే వైబ్రేటర్ ని కూడా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు సో ఈ సింపుల్ ఫ్లెక్స్ ని కూడా నేను రిమూవ్ చేస్తున్నాను సో దట్ మనకు కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటుంది వీటన్నిటిని కూడా రిమూవ్ చేయొచ్చు ఇక ఇక్కడ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే నెట్వర్క్ కి సంబంధించినటువంటి కేబుల్ సో సిగ్నల్ యాంటినాస్ ఏవైతే ఉంటాయో సో ఆ సిగ్నల్ యాంటినాస్ ని రిమూవ్ చేసుకోవడం కోసమే ఈ కేబుల్ అయితే మనం యూస్ చేస్తుంటాం సో ఈ కేబుల్ ని కూడా జాగ్రత్తగా ప్లగ్ ఆఫ్ చేద్దాం సో ఇక్కడ కేబుల్ ని కూడా నేను రిమూవ్ చేయడం జరిగింది ఇక ఈ సబ్ పీసీబీ ఏదైతే ఉందో ఈ సబ్ పీసీబీ ని అయితే లిఫ్ట్ చేద్దాం ఇక ఒకసారి ఈ సబ్ పీసీబీని చూసారన్నట్లయితే ఇక్కడ మీకు యూఎస్బి టైప్ సిక్స్ సంబంధించినటువంటి పోర్ట్తో పాటుగా మనకి మెయిన్ పీసీబీ నుంచి వచ్చేటువంటి ఫ్లెక్స్ కేబుల్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఒక చిన్న కనెక్టర్ అలాగే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎం ఆడియో జాక్తో పాటు మైక్రోఫోన్ అలాగే నెట్వర్కింగ్కి సంబంధించినటువంటి పెన్స్ కూడా ఇందులో మనకు కనెక్ట్ అయి ఉండడం జరుగుతుంది ఇక నెక్స్ట్ మనం బ్యాటరీని అయితే రిమూవ్ చేద్దాం ఈ బ్యాటరీ అంతా కూడా నాన్ రిమూవబుల్ బ్యాటరీ దీనికోసం చిన్నగా మనకి ఒక గమ్ స్టిక్స్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు సో చాలా లైట్ వెయిట్గా అంటే చిన్నగా పూల్ చేయాలి వీటిని గట్టిగా అయితే పూల్ చేయొద్దు ఒకవేళ మళ్ళీ మనము హార్ష్గా పూజలు చేసాము అన్నట్లయితే కనుక దీన్ని మనం తీయాలి అంటే దీని ట్రీట్మెంట్ అయితే వేరేలాగా ఉంటుంది సో చిన్నగా రిమూవ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇది రావటం జరుగుతుంది సింపుల్ ఇది రిమూవ్ చేశారంటే ఆటోమేటిక్గా మీ బ్యాటరీ ఏదైతే ఉందో బయటకు వచ్చేయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా సో ఇక్కడ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక లీథియం అయాన్ పాలిమర్ బ్యాటరీని మనకు వీళ్ళు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తారు త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ వోల్ట్స్కి సంబంధించింది అలాగే ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఏహెచ్ కలిగినటువంటి రేటెడ్ కెపాసిటీ కలిగినటువంటి బ్యాటరీని అయితే మనకు వీళ్ళు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో దీన్ని పక్కకు పెట్టేసేద్దాం ఇక బ్యాటరీని రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఇక ఇక్కడ మీకు కనపడుతున్నటువంటి చిన్న పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది వైబ్రేటర్ యాక్చువల్గా ఇది మనకు రిమూవ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఇక ఈ కేబుల్ ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా నెట్వర్క్ సంబంధించినటువంటి కేబుల్ అంటే మనకి బ్లూటూత్ కావచ్చు వైఫై కావచ్చు దానికి సంబంధించినటువంటి సిగ్నల్స్ ని పాస్ చేయడం కోసమే ఈ కేబుల్ అయితే వీళ్ళు యూజ్ చేస్తుంటారు చూడండి సన్న నెట్వర్కింగ్ కేబుల్ సో ఇక్కడ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక కాపర్ కి సంబంధించినటువంటి ప్లేట్స్ తోటి అంటే కాపర్ కి సంబంధించినటువంటి స్టిక్కర్స్ తోటి మనకు వీళ్ళు ఇదంతా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే హీట్ ని రెసిస్ చేయడానికి ఇక ఇక్కడ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక మనకు ఒక కూలింగ్ పైప్ అయితే మనం చూడొచ్చు ఈవెన్ ఇది డిస్ప్లేకి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మన మెయిన్ ప్రాసెసర్ కి కూడా ఇంట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇక ఫింగర్ ప్రింట్ కి సంబంధించినటువంటి స్ట్రిప్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారు యాక్చువల్ గా మనం ఇక్కడ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ అయితే యూస్ చేస్తాం కదా అది యాక్సెస్ చేయడం కోసం వీటితో పాటు వాల్యూమ్ ప్లస్ అండ్ మైనస్ కూడా ఇదే స్ట్రిప్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మదర్ బోర్డ్ అంతా ఇక్కడ మీకు ఇయర్ పీస్ కూడా వీళ్ళు చిన్న లింక్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు ఈ కాపర్ని కూడా రిమూవ్ చేస్తున్నాను అలాగే ఇక్కడ మనకి ఫ్రంట్ ఉండేటువంటి ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ లేదా డేలైట్ అడ్జస్ట్మెంట్ సెన్సార్ ఉంటే చూసారా సో వాటికి అయితే దీని ఇంట్రాక్షన్ మనకి ఇక్కడ రావడం జరిగింది సో దీన్ని కూడా నేను ఇక్కడ నుంచి రిమూవ్ అయితే చేస్తున్నాను సో చేసిన తర్వాత మనకి ఈ హోల్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ పార్ట్ పార్ట్ అంతా మనకి బయటికి రావడం జరుగుతుంది ఇదే మెయిన్ పీసీబీ సో అపార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇక ఇదంతా కూడా మనకి డిస్ప్లే మనకు రావడం జరుగుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ మనకి ఇయర్ పీస్ ఏదైతే మనం ఫోన్ కాల్ మాట్లాడటమో అలాగే డ్యూయల్ పంచ్ హోల్ని కూడా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఈ హోల్ కనపడుతుంది కదా సో రెగ్యులర్గా ఈ పంచ్ హోలే అది మనం వాడుతున్న రెండు పంచ్ హోల్స్ అలాగే దీన్ని కొంచెంసేపు పక్కకు పెట్టేసేద్దాం ఇక్కడ మీరు చూసినారు చూసారా ఇదంతా కూడా కాపర్ ప్లేట్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి హీట్ సింక్ ఇచ్చారు కదా ఇది అంతా కూడా మనకి ప్రాసెసర్ ఉండేటువంటి ప్లేస్ ఇది ఎక్కువ హీట్ అవ్వకుండా వీళ్ళు హీట్ సింక్ పేస్ట్ని కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు వేరు మీరు ఇదే సేమ్ డిస్ప్లే అంటే సేమ్ పేస్ట్ని మీరు ఇక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ అయితే చేయొచ్చు సో ఇదంతా కూడా మనకి లిక్విడ్ కూలింగ్ పైప్ అంటే మన ప్రాసెసర్ హీట్ అవుతున్నప్పుడు ఆ హీట్ని ఇది ఆటోమేటిక్గా అబ్జర్వ్ చేసి మదర్ బోర్డ్ యొక్క టెంపరేచర్స్ని కాన్స్టెంట్గా ఉండేలా మెయింటైన్ చేస్తుంది అంతే ఇక ఇది వచ్చేటప్పటికే డ్యూయల్ సిమ్ స్లాట్ యాజ్ యూజువల్ గా మనందరికీ తెలిసిందే అపార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇక ఫోన్ లో అయితే ఏం లేదు ఇప్పుడు వాస్తవానికి డిస్ప్లేస్ పగిలిపోతుంటే చూసార ఈ యూనిట్ యూనిట్ అంతా కూడా వాళ్ళు రీప్లేస్ చేస్తూ ఉంటారు ఇక ఇందులో మనకు వచ్చినటువంటి క్వాడ్ కెమెరా లెన్స్ సెటప్ని కూడా మనం ఒకసారి రిమూవ
అండ్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను ప్లీజ్ డోంట్ ట్రై దిస్ అట్ హోమ్ ఇక బ్యాటరీకి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా నేనైతే నీట్గా నాకు దగ్గర ఉన్నటువంటి స్ట్రైప్స్ని అయితే అంటించాను ఇది బ్యాటరీని ప్రాపర్గా ఫిక్స్ చేసుకొని ఉంటుంది అంటే మనకి ఊడిపోకుండా అన్నట్లు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం ఇందాక ఒకసారి తీసాం కాబట్టి అది వన్ టైం సింగిల్ యూస్కే మళ్ళీ అవి రీఅసెంబిల్ అయితే కావు సో వీటిని తీసేసి మళ్ళీ యథావిధంగా బ్యాటరీ స్థానంలో బ్యాటరీని ఉంచుతున్నాను ఇక ఒకసారి దీనికి సంబంధించినటువంటి మెయిన్ పీసీబీ ఏదైతే ఉందో దీనికి సంబంధించినటువంటి బోర్డు అంటే కింద సబ్ పీసీబీకి వెళ్ళేటువంటి స్ట్రిప్ ఫ్లెక్స్ కనెక్టర్ని కూడా కనెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇక బ్యాటరీని కూడా ఫిక్స్ చేసేసాను ఇక ఒకసారి మనం కింద ఈ రింగర్ని కూడా ప్లేస్ చేసేద్దాం సో రింగర్ కూడా మనకి నీట్గా వాటర్ పడ్డా కానీ లోపల డ్యామేజ్ అవ్వకుండా మంచి ప్రొటెక్షన్నే ప్రొవైడ్ చేశారని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక పైన దీనిపైన సీలింగ్ క్యాప్ని కూడా మనం ఫిక్స్ చేసేద్దాం హెయిర్ విగో ఒకసారి ఫోన్ అయితే మళ్ళీ మనం తిరిగి పవర్ ఆన్ చేసి చూద్దాం దేర్ ఇట్ ఈస్ పొకో ఫోన్ అయితే సక్సెస్ఫుల్గా బూట్ అయింది అండ్ ఎక్కడ ఏ విధమైనటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు పర్ఫెక్ట్గా వర్కింగ్ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ దీని లోపల ఇంటర్నల్గా ఉండేటువంటి సర్క్యూట్ ఏ విధంగా ఉంది ఏంటి అనేది ఇంకా ఫైనల్గా మనం బ్యాక్ ప్యానల్ ఈ బ్యాక్ ప్యానల్ మొత్తం మీద కూడా నేను లిక్విడ్ గ్లూ అయితే వేశాను ఇదంతా కూడా మనకి వాటర్ రెసిస్టెంట్ లాగా కూడా మళ్ళీ తిరిగి వర్క్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఈవెన్ స్ప్లాష్ అండ్ వాటర్ రెసిస్ట్ సో దీన్ని జాగ్రత్తగా యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం ఫిక్స్ చేసేయడం దట్స్ ఎట్ లివ్ ఇట్ ఫర్ టెన్ మినిట్స్ సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ పోకో ఎఫ్ టూ ఈ మొబైల్ ఫోన్ కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ టియర్ డౌన్ వీడియోతో పాటు మళ్ళీ రీఅసెంబ్లింగ్ వీడియో కూడా ఇలాంటి వీడియోస్ కనుక మీకు మళ్ళీ కావాలి అన్నట్లయితే కనుక కింద ఉన్నటువంటి కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు సో నేను ఏదన్నా వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీ గ్యాడ్జెట్స్ అన్నిట్లో నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావడం జరుగుతుంది బెల్ ఐకాన్ ని కూడా ప్రెస్ చేయగలరు హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది నేను ఆశిస్తున్నాను ఒక వాళ్ళ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు ఒక లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అంతా షేర్ చేసుకోండి అండ్ మీరు కనుక మన ఛానల్ ని మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తున్నారు అన్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ఎందుకంటే మీ అందరి కోసం ఇలాంటి లేటెస్ట్ ఉన్న గ్యాడ్జెట్ సంబంధించినటువంటి అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తో పాటు వాటి అన్బాక్సింగ్ రివ్యూస్ టెక్ న్యూస్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఎన్నో మన ఛానల్ లో మీకోసం తెలుగులో తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది దాట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే దిస్ ఇస్ వాసు సైనింగ్ ఆఫ్ హ్యావ్ ఎ గ